Ну, Подожди, ты тогда еще не был пожарным? Я думал, ты с рождения пожарный. Мне было 18. Я простой американец. Я был где только лишь закончил учение. Я вернулся домой с подарком на день рождения моей сестры. Это был костер. К моменту, как я пришел, пожарные уже были на месте. Хей, hey, хей, hey, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем проходить загадочно кровожадную игру под названием Zero Time Dilemma. И как вы помните из предыдущего эпизода, он у нас был очень, очень драматичный. Пожалуй, это был, наверное, лучший эпизод из этой игры. Вы знаете, когда умирают персонажи, вы этой игре. Вот, по крайней мере, в других эпизодах, ну, как-то, ну, умерли, ну, да, посмотрел там другие развития событий, а там прям немного взгрустнулось, в общем, очень-очень понравилось, и, надеюсь, таких эпизодов будет больше. Ну, а мы с вами продолжаем. У нас впереди эпизод за команду Си, причем не один, их подряд будет целых аж два, и все они будут за команду Си. Посмотрим, что помимо комнат головоломок они нам принесут. Ну, а перед этим поднимем бокалы и выпьем за то, чтобы у нас были руки для того, чтобы поднимать бокалы врачей. Ну и мы с вами продолжаем. Загружаемся. У нас все еще три глобальные концовки из семи только открыто. Будем надеяться, что скоро откроем еще какие-нибудь интересные. И следующий эпизод у нас выглядит вот так. По крайней мере, на, пре на превью. Команда Си стоит возле какого-то игрального стола или что-то такое. Похоже на казино даже немного. А, поехали. Поехали, опаньки, смотрите, тут у нас, ну, понятное дело, комната загадка, да, из которой надо выбраться, и разветвление с продолжением, видите, достаточно интересно, а, ну что ж, вперед, вперед, не будем, как говорится, тянуть, и что там еще делают со временем. А просто возьмем и начнем. Надеюсь, не слишком сильно запарная головоломка будет, и мы ее решим с вами фактически на лету. Это... Комната отдыха. Уже Новый год? Уже? Голосование было в 13.30, значит мы и проспали больше 10 с половиной часов. Ну, вовсе не обязательно. Верно, Зеро говорил об этом. Спустя 90 минут в вашем браслете активируется шприц. Будет введен анестетик и наркотик, который сотрет ваши воспоминания. Мы могли просто забыть, что произошло. Значит, мы уже несколько раз просыпались? Что-нибудь ужасное могло произойти, а мы даже этого не помним. Вы себе представить не можете, сколько ужасно. У меня от этой мысли появляются мурашки. Браво, американский пожарный. Не, заперты. То есть, как обычно, мы заперты. Как тогда насчет выпить, чтобы скоротать времечко? Тут можно много чем заняться. Боже мой! А, Джон Пей, через 90 минут мы... Я шучу. Эй, когда ты сказал выпить, ты... Ну, нам уже всем есть 22. Я уже не тот маленький мальчик, что раньше играл с тобой в старую служанку. Неужели, Джунпей? Это верно, что внешний вид, вкус и другие незначительные вещи меняются со временем. Да, незначительные. А -а -а. Но внутри тебя должно что-то остаться неизменным. Ну да, там органы мои, там почки и так далее. Саски, не уходи. Купание, прогулки на фестивалях, снежки на школьном дворе. После случая с кроликами ты меня защитил, так ведь? Сокругу водись. А что там? Тот Саски, он должен быть где-то. Я не могу, ребят. Как же это похоже? Говорит та, которая кто первый изменилась. Нет. Возможно, ты не изменилась. Это просто я начал замечать вещи, которые раньше не видел. Например, жопу у тебя толстовато. Дай-ка я тебе кое-что скажу, Джон. И жопа и вправду толстовато. <смех> Скажи то, что ты хочешь, пока есть возможность. Давай, сделай это, выговорись. Карлос! Какого черта? Ты так говоришь, будто я какой-то обманывающий сам себя мальчишкой. Однажды из-за своей неопытности я не смог спасти двоих родителей. <смех> я рад, что... 
Это, это, это произошло именно с родителями. Подожди, ты тогда еще не был пожарным? Я думал, ты с рождения пожарный. Мне было 18. Я простой американец. Я был где-то только лишь закончил учение. Я вернулся домой с подарком на день рождения моей сестры. Это был костер. К моменту, как я пришел, пожарные уже были на месте. Поэтому я... Ну, в общем, да, Карлос, я здесь. Он спас сестру, но не спас маму и папу. И они их поглотил, поглотил огонь, друзья. Мне удалось спасти сестру, но отца с матерью нет. Я смог стать пожарным благодаря их поддержке. И я так и не смог их даже поблагодарить. А, извините. Что-то из-за меня как-то стало невесело. В любом случае, я лишь хотел сказать, я люблю арахисовое печенье. Я не хочу, чтобы вы двое в итоге сожалели о чем либо Если вам есть что сказать, скажите это, пока вы живы. Пока мы живы. Не говори так, пожалуйста, это плохая примета. Верно. Ладно, давайте выберемся отсюда. Вот, блин, сто процентов будет в финале этого эпизода. Это первый шаг на пути к выживанию. Когда они будут там на грани смерти, и кто-нибудь из них признается в любви кому-нибудь. Например, Карлос и Джунпей. Нет, ну я имею в виду Акана и Джунпей. Ну чего-нибудь такое, знаешь, типа, Карлос, я люблю. Ой, то есть, Джунпей, я люблю тебя. Акана, я тоже тебя люблю. Ну что-нибудь такое. Итак, друзья, мы с вами, в общем-то, начинаем. Здесь просто... Ну, здесь просто жесть. Я к тому, что, ну, просто вау, глаза разбегаются и непонятно, что делать. Давайте осмотрим кресло. О, вау, в этом кожаном кресле так уютно. Ну, уровень комфорт комфортности софы или кресла очень важен. Кожаное кресло. Можешь здесь немного отдохнуть, если устал Карлос? Нет, сейчас для этого не лучшее время и место. Пойдем искать дальше. Так, эм, Это что, написано правило... Шахматные правила. Это правило по шахматам. Мы должны прочесть эту книжку. Ну, я знаю, как играют шахматы. Король, понятное дело, конь, да, там пешка, королева. Владею, вот все такое, да. А, в общем, показано, как они ходят. Показано, как ими можно ходить. Вот, но, так, честно... Ну, понятное дело, здесь э, не в этом суть. Не в этом суть, блин. Так, ладно, потом разберемся. Что это джем? Написано джем 100% натуральный. Карлос, почему ты так уставился на банку? Узнал это? Да, моя сестренка любит его. Я часто его покупал для нее. Отведай его на завтрак и получишь заряд бодрости и красоты. Джем 100% натуральный. Она постоянно произносила эту фразу. Это хорошо, что ты помнишь такие моменты, но тебе не стоит говорить так, таким писклявым голосом. Звучит как телереклама для девочек-тинейджеров. Ах, джем 100% натуральный. Не думала, что я увижу его еще. Мы его взять не можем, понятно. Так, э, а шахматная доска не открывается, но я вижу... Ну, я не вижу ничего, что мешает открыть. Эй, слово шахматы выглядит как-то не так, или это мне кажется? А, ну да, но перевернуто. С ног на голову, но при этом... При этом, э, Эта буква, она... Она отзеркалена еще. Видите? О, буква... И в слове... Да, перевернутые. Да. Вот оно что. Точно. Вот почему она каз казалась не странной. Тогда почему только Е? Yeah. Давайте мы будем называть ее так. Выглядит зеркально. Это просто отпечатка. Она похожа на шестерку, например. Как думаете, могло быть слово шахматы выглядеть как числа? Верно. Каждое S будет 5. Зеркальное И будет 6. А H это 4. А, ну да, похоже. 5, 5, 6, 4... А 5, 5, 6, 4. А вот эта оси, она получает типа 0, но тогда остается си, которая не похожа ни на одно число. Боже мой, уже жопа так. Так, камин есть. Камин в нем сейчас нет огня. Ого, такой большой. Что там, можно поме... Что там может поместиться? Забавно было бы, если бы в Зеро там решил сыграть в прятки. Так, а здесь стоят две свечи. Кажется, они приклеены. Может, чтобы они не упали? Масло 130 М. Наверное, миллилитров, да? 
Это бутылочка масла, на ней написано «Масло 130 да, миллилитров». Может, это для камина? Интересно, почему на этикетке так написано? Может, 130 миллилитров масла – это сколько максимум можно налить в камин, прежде чем он взорвется? Или нужно 130 миллилитров масла, чтобы вкусненько зажарить курицу? Зажарить курицу? Здесь что, программа смага в гостях у Зеро? Масло 130 миллилитров. Почему единицы измерения в скобках? Хм. Так, погодите. Доспехи. Мне всегда нравились такие вещи. Примеришь, Карлос? Не лучшее место, чтобы это делать. К тому же их довольно тяжело надеть. А он держит что-то? Это пожарный багор или багор? А, мы его взяли. Ништяк. Первый предмет. Так, ладненько, дальше. На доске нах приклеены различные газетные вырезки и фотографии, но они такие старые, что уже ничего не разобрать. То есть подсказок нет, тогда идем дальше. Рулеточка, друзья, смотрите. Таблица на столе. Четыре числа обведены. 5, 21, 26 и 28. Без понятия, что они означают. Блин, погодите, 5, 26, 20... Значит, это получается... Так, 31... И совместите 57, ой, 31, 52, 31, 31, 52, совершенно верно. Получается 80. Если, если все совместить, 80, непонятно, а, стоп, там еще была, непонятно хрена. Это рулетка такая же, как и в любых других казино, здесь можно что-то ввести, давайте попробуем. А, па 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 Ну, пока ничего не знаю, что можно увести. Давайте не будем ничего вводить. Так, а, ну все, вроде бы. <клёх> Доспехи было бы прикольно иметь такие у себя дома. Да, это было бы шиком, даже если бы они не сочетались с дизайном комнаты. В маленькой комнате их было бы сложно не заметить. Смотрите, как выделяется, да, вот это вот. Бренди, виски, саке, боже, в этом баре есть все. Все, любишь выпить, Карлос? Я никогда не покупаю, когда я один, но я не прочь выпить, если коллеги зовут. Я всегда ухожу рано, чтобы увидеться потом с сестрой. Ты действительно любишь свою сестру? <laughs> Любит он ее, а? Так, Седмен 570. Подождите, это же Седмен 570. Это какое-то необычное вино, Карлос? Есть история, что про этот напиток. Его вообще не стоит пить. Оно настолько ужасно, что винные эксперты после дегустации этого вина поголовно теряют желание пить. Э, жить. Вернее, это как ящик Пандоры, только с вином. Открыть можно, но, пожалуй, не пробуйте. Ну, пожалуйста, не пробуйте его. 570, они обратили внимание. То есть, получается, 130... Или сколько там было? 130, 570, это получается уже... Э, получается, 700. Если их надо, например, сплюсовать. Но, в общем, цифры, цифры, здесь все завязано на них. Как коробочка, смотрите. Маленькая деревянная коробочка. Может, они, она нам для чего-нибудь пригодится? Возьмем с собой. Класс, деревянная коробка, лады. Дальше, это что? Барная стойка сделана из дерева, есть как такая же в гостиной. Все выглядит по-взрослому, мне нравится. Сейчас не время выпивать, нужно сосредоточиться на поиске выхода. Ого, Сансет 24! И чего кричишь на Джунпей? Ты не знаешь, Карлос, они же супер редкие, их уже нигде не найдешь. Еще будучи ребенком, я запомнил их слоган «Закат, когда вы этого пожелаете». Идеально. Парни всегда хотят казаться крутыми, это просто сигареты. Причем здесь 24, ну да ладно, ты говоришь, они редкие. Опять цифры, 24, так и спички. Спички, они не сырые, значит мы можем воспользоваться им. А, кстати говоря, если я совмещу... Эм... Ясно. А если я коробочку открою вот этим? Ясно. Не поддается, понятненько. Смотрите, выделяется бутылка какая. Стеклянная бутылка с водой. В сериалах любят постоянно использовать бутылки в качестве орудия убийства. Так, бутылка с водой, понятно. Эти доспехи хорошо сделаны, но почему они здесь стоят? Что если они нападают на тех, кто схитрил? Не говори глупости, Джон Пей, мы же не в какой-то игре или фильме. Флаг Соединенных Штатов Америки это прикольное, что каждая звезда представляет один из штатов. Мне также нравится флаг Японии, простой и лаконичный. Ой, подлезали друг другу, ой, разрабы, ой, разрабы. Тут написано Новая Каледония, популярное место для отдыха, синее небо, бескрайний океан, хотелось бы побывать там когда-нибудь, было бы довольно грустно поехать туда одному. Стойка, это что, фуниаринпа, фуниаримпа? Я не знал, что есть медная гравюра. Фуниаримпа? О чем ты вообще говоришь, Джунпи? Это всего лишь мемориальная доска. Это, мне кажется, это часы, да, электронные, но они ничего не показывают. Может, они без батареек? Возможно, можно покидать их как летающую тарелку. Что, согласитесь, выглядит похоже. Ну и вправду. 
А, ого, гляньте, на доске написано «Аллоха». Звучит так весело и беззаботно, так кажется только потому, что мы здесь заперты. И во время серфинга ощущаешь свободу, полная противоположность нашему нынешнему состоянию. На картине изображена большая луна, так красиво. Да, смотришь на нее и успокаиваешься. Здесь изображен ночной пейзаж, за ней нет никаких переключателей. Давайте продолжим поиски в другом месте. Так, эта штука... Ты что такой серьезный, Джунпей? Да это все та башня из карт, у меня так очевидно руки сломать ее. То же самое, но жалко испортить чьи-то старания. Чьи старания зеро, что ли? Так, какие-то штуки. Здесь видны квадратные отверстия, сюда можно что-то вставить. Что-то квадратное, я не знаю, может печь кто Может быть это пролезть? Да, ну а ящик слишком большой, блин. Так, ладненько, будем иметь в виду. Эта башня отвлекает. Башня, давайте сломаем ее. И... А, некоторые карты приклеены к столу. Опа! Нас специально заманили разрушить башню, чтобы мы увидели эти карты. Тут есть какие-то знаки минуса, плюса и равно. Наверное, это математическое уравнение. А так, тут не видно. Ага, туз 8... Так, это 21 получается? 21 минус... Минус 19. Так, дамы, это у нас, по-моему, 3, король 4, да? Получается 6, 25. То есть 21 минус 25, это получается минус 4. И к минус 4 плюс у нас получается 13, 16, 21 опять же. Правильно я посчитал? Да, 16, 21, 29 и, по-моему, валета 2, да? 29, 31. Минус 4, так, минус 4. Хотя, вернее, по-моему... Блин, погодите, это бред, стоп. Эти карты так разложены, чтобы все выглядело как математическое уравнение. Точно, и все короли лежат разорванной сторонки. Да, короли как будто указывают. Ну-ка, погодите. Эй, зная числа на картах, мы можем просто все посчитаем. Но у, кор... Но у королевы и валетов нет чисел. И что насчет разорванных королей? А, -а, а То есть у них, у королей и валетов нет чисел. Чего? Окей. Где-нибудь должны... Э Где-нибудь должна быть подсказка ко всему этому, ясно. Все, друзья, не так просто, понятненько. Так, все не так просто, давайте изучать. Собери 5 монеток, написано. Здесь 5 отверстий, внизу написано собери 5 монет. Значит, эти отверстия для монет. Логично, и когда мы их соберем, мы... откроется штука, и мы нажмем на кнопку. Понятненько, тут все просто. Неоновые лампы напоминают мне о ночных улицах. Частенько выходишь погулять по ночам, только когда хочется выпить одному. Прогулки по улицам помогают отвлечься от мысли о работе. А для меня наоборот, мне не по себе ходить по... ночью по улицам. На полу вижу тут небольшую щель. Вряд ли голыми руками получится открыть. А если вот этой штукой? Может, э, багором или багором, или неважно, получится поднять крышку. Так, 5, 5, 6, 4... Стоп, это же прямо как на шахматной доске. Отлично, открыли. Деревянный молоток, наверняка он нам пригодится, где-нибудь нужно его использовать. Прям как на шахматной доске и три зачеркнуто. 5-5. Погоди, а почему он тут три пятерки написал, смотрите? 5-5-5-6-4, на самом деле написано же 5-5-6-4. А, а на том молотке разве не было красного их? Точно, может они как-то связаны? Так, ну это подсказка на шахматную доску. Мы должны что-то сделать, возможно, молотком. А, кажется, что-то застряло в шлеме. Таблица с буквами алфавита. Таблица с буквами. Какого хрена? Некоторые буквы красные, некоторые черные. А... Так, и они еще и повторяются. То есть вот Q есть. На первой строчке Q есть на второй строчке, только она черная. Так, ладно, херов с ними, пока непонятно. Ага, черт, дверь запертая, закрыта, нужно найти способ ее открыть. Так, это... Смотрите, опять число. 803. Кнопки в форме костей застряли, сомневаюсь, что их можно вытащить. Было бы весело сыграть с ними во что-нибудь. Кости... Так, тут... 
Так, погодите, мы должны как-то его активировать, что ли? Написано Джук 803. 803 смертельная модель. Что? Ты что знаешь об этом автомате, Аканы? Да, это проклятый музыкальный автомат, который перемещается из одного бара в другой. Ровно в 8.03 он начинает играть настолько мрачную песню, что каждый, кто слышит ее, совершает самоубийство. Вот откуда у автомата такое прозвище. Джуки, женец мертвых душ 803. Даже не знаю, пугающе это или забавно. А, и откуда же люди знают про этот автомат, если все, кто слышал музыку, умерли? Хороший вопрос, за говоря. Так, и однорукий бандит у нас здесь. Причем из двух частей. По-моему, в верхней части игрового автомата чего-то не хватает. Ты прав, он полностью пуст. Написано «Сделай сердце». Ничего не хватает. Написано «Сделай сердце», да. Что? Как именно мы должны сделать сердце? Написано, что шансы 35%. Но обычно это процент, а не шансы. Может быть, поэтому знак стоит в скобках? А, ты много знаешь об этом, Жунпей? Часто играешь в игровые автоматы? Не, только иногда. Оставлю на скачке. Ну, знаете, чтобы немного остыть и расслабиться. Была одна скачка у одной лошади. Были шансы победить 35%, но я поставил... Не простите, друзья, что-то зибота напала. Но я и поставил 100 долларов на нее. Я так думаю, ты не выиграл, да? Не расстраивайся, бывает. И опять число. Да сколько чисел? Блин, я в них запутался. Так... Думаю, автомат не выключен, не включен. Как его включить? Снизу написано экстрим слоты. Экстрим, да, хорошо бы, если бы, если не оправдать ожидания. Здесь изображено сердце для, а, для квадрата 9 на 9 довольно ничего. В отелях рядом с горячими источниками часто можно встретить такие игры. В лотке ничего нет. Монеты посыпятся кучами, если мы выиграем в автомате. Рычаг ничего не делает. Так, ладненько. Эм, ну, в общем-то, друзья, мы всю комнату осмотрели, какие идеи. У нас есть спички, коробка. Вот, например, спички. Давайте попробуем использовать их на камин. Может, сделаем огонь с этими спичками? Да! О, теперь у нас есть огонь. Зимой, лишь посмотрев на огонь в камин, уже становится тепло. Так, и коробку, например, бросим сюда. Коробочка, ты собираешься ее сжечь? Мне просто интересно, что случится. Хотя содержимое может сгореть тоже. Можно взять на секунду. Вот и сейчас и узнаем. Эй, Джон Пей, нет, зачем ты это сделал? Иногда нужно положиться на свое чутье. Ничего, иначе ничего никогда не получится. Так, погодите, мы сожгли. А, мы, может быть, теперь потушить? Давайте используем эту бутылку с водой, чтобы потушить огонь. Потушили? Что случилось с коробкой? А тут ничего нет. Вижу в камине остатки коробки, но все горячее руками не достать. Эм... Этим багором мы можем покопаться в камине. А? В пепле монета лежит. Похоже, что кинуть туда коробочку было хорошим решением. Давайте заберем монету. Ой, простите, друзья. Простите, да. Что-то я, что-то как-то, да, расклеился. Так, у меня появилась монета. Монета 777 и все дела. Прямо под автомат. Ну-ка. Автомат не включен, опускается рычаг. То есть я, я не могу туда закинуть денежку, да? То есть это неужели то, что нам нужно? А, так, ладно. Шахматная хрень. У нас есть молоток. Число. Почему только буква выглядит зеркально? Как думаете, могло бы слово выглядеть как числа? ну -ка. Может мы ударим Си этим молотком? Да ладно. Мы открыли. Вылезла цилиндрическая фигурка. А, так вот как шахматная доска. А, а, так вот как шахматная доска была, было закрыта. Ой, эти опечатки меня очень путают во время прочтения. Как вот шахматная доска была закрыта, весьма хитро. Круглый цилиндр, на нем изображены три пешки. Цилиндр из шахматной доски, на нем есть три окошка с шахматными фигурами. Давайте проверим, что мы можем тут сделать. Так, стоп! Ага, ну-ка, погодите. Не-не-не-не-не-не. Шахматная доска. Ну, все понятно. То есть, э, видите, как ходят фигуры? Таким образом, нам пытаются... И у нас есть инструкция. То есть, какая фигура как ходит. И из этого состоит код. То есть... Ой, нет, не это. Вот. То есть, и вот так мы должны, как бы, понять, что нам надо выстроить. Так, получается. Так, здесь есть только король. Ага, королева так ходит. 
Значит, получается у нас первый это... Ну, так, ну, в принципе, вроде бы понятно. Давайте попробуем. А, не-не, стоп-стоп, какой там первый еще раз? Ага, так, так, ферзь, понятно все. Ой, не то. И король вроде как последний, если я не ошибаюсь. Я не помню, король как вы так вроде бы? Да, все верно. Вторая монета, да, он открылся, и что-то из него выпало. Монета и записка с числами. Отлично, Карлос. Записка с числами. 05, 28, 21, 26. 05, 28, 20. Но это же, это, да, это записка с числами от э, рулетки. Блять, спин вести? Типа команду задать? Мы получили правильный ответ, не может быть, я просто вел, что первый пришел в гол. Так, погодите, ну а рулетка-то, в смысле... А, погодите, рули... А, ну да, нет, стоп, рулетка. А куда рулетка-то? Блин, может быть, нажать на нее? Так когда рулетка отсоединилась от стола, что с ней можно сделать? Может, надеть на голову? Будто Зеро так старался, чтобы сделать из этого головоломкой главный убор. Я сейчас умру от этой тупости. А... Ну, сюда я ее... Ну, это бред ставить, да? Да. А... а, погодите, круг! Да, точно! Эй, питание появилось, когда я вставил сюда колесо рулетки. Автомат сделан так, чтобы он, он, что он включается, если в него ставили рулетку. Так, окей. Он типа включился, теперь могу в него поиграть? Да, загорелся. Барабаны должны начать крутиться, если опустить рычаг. Вау! Что? Три семерки с первого раза, джекпот? Что-то небольшое появилось из автомата. А, ну вы видите, да? Это сердце. Вот что появилось из автомата. Похоже на части пазла. Жалко, что нет, нет монеты. Для чего они? Части головоломки. Всего 10, 10 частей, и все они разные по размеру. Из них, наверное, можно что-то... Ну, давай. А, я должен где... Ага, то есть я не должен здесь оставить их. Понятно, я должен их куда-то вставить. Может быть, вот сюда. Может, мы сможем сделать сердце из этих частей? А, и вот типа... Оу, 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 понятно. Так, а... Понятно. И... О, боже, наконец-то! Блин, честно говоря, ребят, э, данный, данный ребус был э, немного более, более, более сложный, чем я ожидал. А, поэтому пришлось потратить на него какое-то количество времени. Да, мы и сделали это. Что-то внизу появилось. Монеты и карта-календарь. Так, мы получили очередную монету. Сделав сердце, мы получили монету и карту календарь. С монетой все понятно, но что делать с этим календарем? Части пазла в итоге пригодились, так что пока просто возьмем календарь с собой. В смысле, монета и календарь? Карта календарь? А, так, ну, здесь мы имеем календарь, который еще обозначен... 2, 3, 4, 5... Ну, а, Q, видите? А, это обозначение, э, понятно, это обозначение, то есть туза, э, вольта, королевы. Так, есть карта календарь, 4 монеты, осталась еще одна монета. Так, карта календарь, ее то есть можно куда-то использовать. Единственный автомат у нас вот этот вот остался. Эй, это карта календарь, которую мы получили в автомате, думаете она здесь сработает? Сработала, опа, выпали кубики. Она поместилась, и музыкальный автомат заиграл. О, смотри, кнопки, похожие на игровые, похожие на игральные кости, выпали. А, кстати говоря, календарь остался у нас. Это интересно. На полу лежат три игральные кости с числом от 1 до 6. Если можно было бы сейчас расслабиться и сыграть с ними в настольные игры, то мы просто возьмем их с собой. Так, квадратные отверстия были на... Так, на рулетке, по-моему. А, нет, не на рулетке, а вот да, на этой штуке. 
Знаете, думаю, тут поместятся кости. Давайте проверим. Я вот теперь понятно, зачем нам нужны цифры. Так, и нам нужно решить это уравнение. А, стоп, да, нам надо не сюда смотреть. Так, значит, что у нас получается? Итак, друзья, в чем же суть была этой загадки? Э, помните, мы встречали с вами разнообразные числа, например, там, а вот это вот вино, которое гадкое и так далее. Так вот, суть в том, что э, уравнения, карты, которые здесь расположены, они как бы указывают на вот эти вот предметы с, ци с цифрами. А с помощью календаря мы расшифровываем соответственно соответственно, название того или иного предмета, и тогда, используя цифры от этого предмета, мы суммарно с вами получаем готовые уравнения. И у меня после всех действий получилось, а, получилось 635. Боже, очень геморройная комната попалась, честно, даже некоторые вещи мне были, по крайней мере, сразу непонятны. Может быть, вы догадались, но... Я уже отвлечен летсплейчиком, понимаете? Давайте проверим. Да, 635. Вот почему мы находили. Ну, понятное дело, что мы находили все это неспроста. Вот эти вот предметы с цифрами. Я как бы об этом и сказал. Ну и вот, короче, уравнение намного сложнее, чем кажется с первого взгляда. Итак, мы с вами получили еще одну монету. Мы оказались правы, правильная комбинация дала, дала результат. Ух мы, столько всего перерыли в поисках подсказки. Хорошо, что это того стоило. Давайте, окей, 5 монет. Теперь у нас есть все монеты. Да, мы сделали это. Кнопка по стеклом, по стеклянной крышке открылась. Оказывается, эти монеты действительно открывали замок. Ну, господи, это понятно было. Слава богу, наконец-то мы нажали на кнопку. Но откры... открыты... открывается ли дверь? Да, кстати, это может быть ловушкой. Откроется ли? Откроется ли, вернее. Как обычно в фильмах, плохие парни торопятся нажать на кнопку. Карлос, такие вещи им должен выполнять лидер группы. Что тебе же так хотелось нажать на нее? Надеюсь, что после этого не случится взрыв или что-то. Ладно, раз уж я здесь самый старший, я нажму на кнопку. Окей, мы с вами выбрались, но сейчас обязательно что-то должно произойти, что должно нас поставить, так сказать, ребром. Заставить нас выбрать. Опаньки! Ха-ха-ха, нормально! Сейчас будут объявлены правила игры решений. Игры решений? Правила? В игре решений используются три игральные кости, находящиеся в этой комнате. Эти значат... Чтобы начать игру, игроки должны взять по одной игральной кости и одновременно бросить на игральный стол. Если все кости покажут один, все игроки выиграли. Охренеть! Дверь откроется, и игроки смогут выбраться из комнаты. Это почти нереально. Однако, если хоть на одной кости не будет, не выпадет один, всех в этой комнате расстреляют. Чего? Да это же просто идиотизм! Боже, что за дерьмо творится? Это нахрен даже не игра! На игру отводится одна минута. Если за установленное время все кости будут, не будут брошены, все будут расстреляны. Погодите, у меня вопрос. А я могу как... Мы можем как-нибудь их... Всем удачи! Мы можем как-нибудь прятаться, я не знаю, каковы шансы? А? Шансы у нас у всех выпадет... Что у нас у всех выпадет один? А это... Одна... Один к двести... О, господи! Около 0 целых... 0,46! Это просто нереально! Пулеметы Гатлинга будут запущены через 30 секунд. Они просто не похожи, что пулеметы наводятся как-то. Просто бросайте их. Ну то есть, что они могут вверх-вниз наводиться. Черт побери, я не могу здесь умереть. Мне еще нужно кое-что сказать. Да, что ты любишь Аканы? Давай, говори уже, 10, 9. Ну все, кидаем. Давай. Нужно молиться, если мы помолимся, тогда, тогда это ничего не изменит. Давайте. Стоп, а выбор-то в чем? Не бросать, что ли? И бросать у нас получается выбор? Или что мы выбросили правильно и неправильно? Бросить кости. Так, э, хорошо. Ни хрена. 
Просто жесть! Стой, 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 этот раз не считается. Я... У тебя рука соскользнула, так ведь? Да, все так. Ты, ты же не против, мы бросим заново, Зеро. Ну они только крутятся, да. То есть можно было и спрятаться. Наверное, ты не даешь вторых шансов. Забри туда, за барную стойку. Быстрее! Ну и можно лечь еще вдобавок, чтобы они точно не достали. Должно получиться. Нет, их всех расхерачило. Ну да, они бьют, видите, даже в самый низ, самый... Ну, блин, не знаю, теоретически, конечно, спастись можно было. Есть, конечно, вариант еще встать, например, за а, вот этого вот рыцаря, но его прострелит тоже. Анонсирование текущих потерь. Команда Кью, Кью, Мира, Эрик. Команда Ди, Диана, Сигма. Команда Си, Карлос, Джунпей, Аканы. Вау, нам показали вот такой вот труп, класс. Восемь игроков мертвы. Охренеть. Блин, ну это как-то дебильно. Ну то есть очень тупо, да, гейм овер. Нам э, сейчас с вами тогда нужно... Нужно еще раз кинуть кости. И по идее... Э, мы все должны... А, вот здесь заблокировано, кстати. По идее, мы еще раз должны бросить кости и должны выпасть везде, везде один. И, соответственно, мы пойдем по другой с вами. По, по, по другой ветке, где все типа живые. Давай, давай. Да ладно, мне придется так постоянно перебрасывать их. Типа, фишка при... и прикол игры в том, что я должен их постоянно так вот бросать, пока они не выпадут. О, боже мой, ну. Так, ладненько, давайте попробуем еще разочек. Можно, например, не бросать их. Как вариант, но там просто нет времени, то есть нет отсчета. Мы должны их по-любому бросить. Скорее всего, разработчики так с нами играют. Да, выпала везде единица. В общем, друзья, мне пришлось очень много бросать, э, очень много попыток предпринимать, и в итоге вот выпало три единицы. То есть разработчики с нами таким образом играли. Получается, сейчас мы пойдем по второй ветке, где все живы. Не может быть. Охренеть просто. Ну это дебильно прям. Да, да, зашибись. Мы живы. Мы вправду живы. Да! Эй, вы чего, двое? Просто стоите! Да они рады вообще-то. Ребят, это же один... Как будто джекпот выиграл. Это же чудо! Да, да, ты прав. Я просто не могу поверить в это. Мы же живы? Конечно, мы живы! Я что, выгляжу как призрак? Или ходячий мертвец? Если бы так было, тогда мое сердце не билось бы сейчас, как сумасшедшее. Идемте, нужно срочно выбираться отсюда. Мы точно должны ради этого выпить в гостиной. Идем, что вы встали, айда! Кажется, я со школы не видел Джунпей таким воодушевленным. Надеюсь, что он остался все так тем же парнем, что ты знала, а? Я очень рада. Что мы живы или... И то, и другое. Ну, и как это мило.
Блин, вот чего они радуются, на самом деле их жизнь все равно под угрозой. Это же просто пипец, то есть... Нет ничего лучше, чем выпить бутылочку холодненького после того, как побывал на волоске от смерти. Ребят, давайте со мной по бутылочке. Извини, я пас. Мне что-то не очень хочется. Что, вы серьезно? Эй, а ты сам не опьянел уже? Да, опьянел, опьянел от жизни. Я кайфую от того, что мы выжили в этой нереальной ситуации. Тебе лучше не стоит много пить, Джунпей. Почему? Мы все равно через 40 минут отрубимся, забыла. Нам удалось пережить чудо выпадения один... Понятно, да, ребята, вы... Вы чего? 0,46... Да. Давайте насладимся моментом, пока у нас осталось время. Чудо, да? Это было бы чудом, если бы это случилось с первого раза. О чем ты говоришь? Мы же бросили кости один раз, так ведь? Ты в этом уверен? Может, мы просто не помним? А на самом деле мы бросали кости снова и снова. А? Если бы бросили трижды, вероятность была бы 1 к 72. Я бы не сильно считала такой шанс чудом. И что? Что это меняет? Скажу еще раз, мы бросили кости лишь один раз, один. Правильно, Карлос? Да, это верно. Что ты хочешь сказать, Акане? Карлос, предположим, ты должен бросить 10 костей одновременно. Думаешь, у тебя получится, что на всех выпадет один? Конечно нет, это невозможно. Правильно. Вероятность 1 к 60 миллионам... О, короче, огромная, по сути, это невозможно. И если ты испробовал 60 миллионов 466 тысяч 176 раз, то что тогда произойдет? Вероятность того, что выпадут 1... Не так уж и невозможно, да? Приведу другой пример. Джунпей. Четвертая степени. 16 человек устроит соревнование в камень, ножницы и бумага. Видимо, как не влезло полностью, видите, сообщение. Сколько раз нужно сыграть в игру, чтобы оказаться победителем? О чем ты говоришь? Просто ответь на вопрос. Эй, серьезно, ладно, после 16 остается 8, потом 4, дальше 2. После последнего раунда остается один игрок, значит... Всего 4 раза. А что произойдет, если игроков будет 2 в сотой степени? Сотни раз. И теперь ты уверен в своих силах выиграть соревнования, Джунпей? Очевидно, что нет. Ты выбываешь из соревнования после первого же поражения. Нужно выиграть сотни раз, чтобы победить соревнование. Но кто-то ведь это сделает, да? Победитель, кто не проиграет ни одного матча, есть. Ты понимаешь, что я имею в виду? Тот, кто победил, победил лишь благодаря определенным условиям, ну, более или менее. Ну, еще бы, но зачем ты... Может, это и очевидно, но важно. Мы живем лишь вследствие благоприятных условий. Антропный принцип. О, ты слышал об этом? Да, в нем говорится о множестве миров и существовании мультивселенной. Какого... Вселенная слишком благоприятна для человеческой жизни. Принцип объясняет почему. Говорят, что, например, если бы Юпитер был слегка поменьше, 
Земля бы даже не появилась. Это не единственный пример. Во Вселенной существует множество физических констант. И если бы одна из них изменилась хоть на чуть-чуть, человечество бы даже не появилось. Но мы же все-таки существуем. Об этом я и говорю. Мы существуем, поэтому мы знаем, что мы существуем. Гениально. Возможно, существуют бесчисленные вселенные, на которых нет человечества. Где идея человечества даже не, не появилась. Но возможно узнать, существуют ли такие вселенные. Но невозможно узнать. Это потому, что там не найти человеческой особи. Единственная вселенная, по которой мы можем ориентироваться, это наша. Поэтому в этой вселенной мы существуем. Подожди, ты говоришь о тавтологии. Один плюс один два. Можно назвать тавтологией, так ведь? Обе стороны уравнения показывают одинаковый результат. Это софистика. Ты уверен? В любом случае, я понял, что ты хотела сказать, Акана. Возможно, где-то в этом мире существует бесконечное количество реальностей, где нас убили пулеметы. Но мы не знаем, существуют ли эти реальности. В сущности, потому что в тех реальностях мы мертвы. Мертвые не могут лицезреть мир. Только живые могут это делать. Поэтому мы существуем здесь, сейчас. Они... Ой, все команды к этому пришли. Хорошо. Противополож... Противоположное того, что я объясняла, тоже может быть. Вселенная могла быть не предназначена для человечества. Может быть, существует такая вселенная, неограниченной гравитацией, такие, которые движутся быстрее света. Нельзя сказать, наверняка, существуют ли такие вселенные, или не света, что там было написано. Если существуют, то можно ожидать, что там будут находиться чужие. Чужие? Ладно, это уже звучит смешно. Может быть, та вселенная такая, как была первоначально задумана Богом. А наша — это ошибка. То есть мы живем во вселенной, покинутой Богом, да? Что такое? Вы, ребята, болтаете об этом. Мне уже не хочется больше пить. Чувствую себя идиотом, который радуется тому, что он выиграл в лотерею. То есть, согласитесь, возможно, существует реальность намного лучше нашей. Тогда, возможно, это и правда. Возможно, мы живем в покинутом, покинутой Богом Вселенной. Интересные слова, да? Друзья, ну а здесь мы с вами, э, наверное, остановимся, посмотрим, что там нам скажут дальше. И, соответственно, перейдем на следующий эпизод, и он тоже будет за команду Си. Комната-головоломка на этот раз была, ну, прям действительно головоломкой. Предыдущие были намного легче. Вот, а может быть я так сразу не вдуплел. Короче, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте, группы в Стиме, есть я ВКонтакте, плагин автоматического уведомления канала Твиче и второй канал на Ютубе. Все ссылки в описании под видео, не хворайте, не болейте. Всем пока.